your new lesson on geography and it is very, very, very simple lesson which shows inside our earth. Earth in the Porto, northern mountains and the plains and the Namal India and the Vichita Nambara and the plateaus and the deserts and the Okin. But Namal only lend down in the good day. And this lesson clearly shows that you can see that Earth's outer crust, outer most shell, Earth's outer crust, and I do only end up only and only end up first to the old child, and now other than the old child. You know, Earth, okay. So, there are many parts for that, okay. So, let us go in a small detail, not a detail, just a reference to all this. What is happening there? We have to understand. Right? So, the outermost layer, it is just a thin layer. Okay. The uppermost layer over the earth's surface is called the crust or thin layer and the crust. Okay. But, uh, this is very thin when compared to the others, 35 kilometers land area. Uh, but under the sea, ocean, under ocean uh, sand bed delay. But only 5 kilometers in the ocean flows. But in the number of sand, I tell like area and number in the only 35 kilometers very ill. Earth in the moon line only lake where 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 carrying a land. Okay. Now, uh, let us see the main minerals in the can I main minerals in the moon. Sea all the milk silicon and aluminum river bed learning gil sima. Cl and magnesium. Okay. Now, just beneath the crust, the top crust is area, 35 kilometers land, um, sea learning, ocean bed learning, 5 kilometers. That is uh, contains all the minerals. Now, let us go just underneath. That is the area where we are. 2,900 kilometers below the crust is uh, below the crust. Just below the crust is the mantle which extends up and um, crust in the min, um, mantle and 2,900 kilometers very under okay. Next uh, mantle in the most layer is the core. Uh, mantle and just a reference here, look, in a clear item, 3500 kilometers, either 2900 kilometers where a mantle on next um, 3500 kilometers, that is core, okay. Uh, so, crust, uh, then um, below the crust is the mantle and uh, then the core, okay. Mostly nickel and iron. Nickel and iron, iron the chemical name and the ferrazan. Nifi Okay. Knife alinge ferrous iron. The central core has very high temperature and pressure. Up a three months like nam thinder for my can number shanda mella ulil. It's very high, it has very high temperature and English film name and slav uhangra hot tight can't sit in the number of it's very high it has very high temperature and pressure. Okay, now rocks and minerals. What are rocks? What are rocks actually? See, so we know that the earth's crust is made of many kinds of rocks, any natural mass um, of minerals matter that makes up earth crust. rocks it is the mass of matter in the matter which may which is made of, of minerals and which forms the makes up the earth's crust, crust and down the uh, uh, mass it is called the rock. It can be of different color, shape and size and it from there are many uh, types of rocks. Any types of rocks, you know, a little clear right on the Igneous rocks, igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks, three types of rocks. Igneous, 
sedimentary metamorphic okay. sedimentary ningale ninne korchu padichittundey nanne ariyam sediment adinu kooduga annalla appo adil nu vannad ayirikanam adu nu manasilayalo appo igneous igneous nu arayumba nanne namaku orkanam something related to fire alle appo yeah appo ee molten lava porthu verumba adu ആ ലാവ തീർച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന റോക്സിനെയാണ് ആൻഡ് ദേ ഗെറ്റ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ദേ ഗെറ്റ് സെറ്റിൽ ദേ ആ റോക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് എന്ന് വിളിക്കുക ജസ്റ്റ് ലിസൺ ഓക്കെ വെൻ ദ മാറ്റ് മോൾട്ടൻ മാഗ്മ കൂൾസ് ഇറ്റ് ബിക്കം സോൾഡ് സോളിഡ് റോക്സ് ദസ് ഫോംഡ് ആർ കോൾഡ് അപ്പം ലാവേൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന മാഗ്മ തണുത്ത് വരുമ്പം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ദി ആർ കോൾഡ് പ്രൈമറി റോക്സ് There are two types of igneous rocks. In igneous rocks, we have two types of igneous rocks. Intrusive, intrusive, and extrusive. We have to use the word in the word. Okay. Now, we have to use When the molten lava comes on the surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way is called the extrusive. We have to use the same thing. What I told? Extrusive. ഈ ലാൽവ തെറിച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്ന് ദറ്റ് കൂൾസ് ഡൗൺ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഈ ലാവ വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ ചിലത് അവിടെ അധികം പുറത്തു വരാതെ അവിടെ നിൽക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ അത് ഇതായി പോവും എന്തായി പോവും കട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കും ദാറ്റ് ആർ ദാറ്റ് ഫോംസ് ഇൻക്ലൂസീവ് റോക്സ് ഓക്കെ ഇഗ്നൂസീവ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ഓക്കെ സോളിഡ് റോക്സ് സോ ഫോംഡ് ആ കോൾഡ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് intrusive rocks and for you understood i think and uh, you know uh, rocks are no, there are they are in different kinds and forms and structure color okay and um, there are three different primary rocks uh, then uh, no igneous rocks sedimentary rocks and metamorphic primary rocks igneous rocks and Intri- igneous rocks are two types are the intrusive and tr- extrusive when the molten magma comes out uh and um, uh, comes out and then settles down and then cools they form rocks they are called extrusive certain molten magma does not come out it just settle down before it comes out our rocks in here we call intrusive rocks so no doubt very simple now going on uh rocks roll down crack and heat each other and are broken down into smaller fragments these smaller particles are called miss parnello rocks fall down cheyum ദെൻ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടിമുട്ടും അപ്പോൾ പൊടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ദീസ് ആർ കോൾഡ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ഓക്കെ ദീസ് സെഡിമെൻറ്റ്സ് ആർ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ബൈ വിൻഡ് വാട്ടർ എക്സെട്ര അത് ലൂസ് സെഡിമെൻറ്റ് ആ കംപ്രസ് ഇന്നും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടല്ല അത് നടക്കാം ബൈ ഏജസ്സിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുമെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് നടക്കുന്ന അപ്പം വിൻഡ് വാട്ടർ എയർ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ഇട്ട് ദേ ആർ കോൾഡ് sedimentary rocks oh these rocks may also contain fossil of plants animals and other microorganism that once lived in and okay plants and animals and okay illum adokke kitta adil nanu sedimentary rocks na igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure ee igneous rocks um adu pole metam sedimentary rocks um ഹൈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് വരും പ്രഷർ വരുന്ന സമയത്ത് എന്തായിട്ട് മാറും മെറ്റമോഫിക് റോക്സ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ക്ലേ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു സ്ലേറ്റ് ക്ലേ കളിമണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ലേ കുറേ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ലൈം സ്റ്റോ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആ അത് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ലേ ക്ലേ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം കളിമണ്ണ് അത് ചില ഇടങ്ങളിൽ സ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് പിന്നെ ദിസ് വൺ ലൈം സ്റ്റോൺ എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് മാർബിളായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഏ മാർബിളിനെ കൊണ്ടല്ലേ പലരും വീടിൻ്റെ തറയൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കണം അപ്പം യു നോ ദാറ്റ് റോക്സ് ആർ വെരി യൂസ്ഫുൾ യെസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഇൻ നവർ ഡേയ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ബിക്കോസ് എവറി ഹൗസ് വി ആർ ലേയിങ് റോക്സ് മാർബിളൊക്കെ റോക്ക് തന്നെയല്ലേ ഇത് സെൻറ്റിമെൻറ്റൽ റോക്കാണ് അത് ഓക്കെ ദ ഹാർഡ് റോക്സ് ആർ യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് മെറ്റമോഫിക് റോക്സ് ദ ഹാർഡ് റോക്സ് ആർ യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് റോഡ്സ് ഹൗസസ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്സ് യൂസ് സ്റ്റോൺസ് ഇൻ മെനി ഗെയിംസ് yeah we ge- uh, use uh, pitu gitties uh, kit kit nammalde kali anengi idokke northern side le kali nammade goli kalikkokke nammal rock enne alle edukkana yeah yeah now look at the two pictures of the great buildings there red fort and uh, 
uh, Taj Mahal. Examples of stones, like red stone, uh, red sandstone, and uh, red photo, and uh, painted zone, uh, red sandstone. And, uh, marble, white marble, uh, um, and uh, Taj Mahal, very beautiful. Uh, stone, the uh, stone, carvings, okay, the paint, and uh, the white marble. Uh, okay. Ipa, and then the factories in the Poge and the color but still it's now it's beautiful. Okay, so I think you have understood still up to there. It's very simple. Okay, but you should know that one type of rock can be changed to other under certain conditions, okay, in a cyclic manner. change 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 the igneous rocks are broken down into smaller particles that are transported and deposited to sedimentary rocks. When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. Metamorphic rocks, which are still under great heat and pressure, melt down to form molten magma. Molten magma again can be cooled down and solidify into igneous rocks. Igneous rocks molten magma. Uh, uh, other igneous uh, molten magma, the igneous rocks. That's why they are sedimentary rocks out. that are transported in the positium and that is sedimentary rocks. Out. Sedimentary rocks, um, igneous rocks, um, high temperature and pressure. Out. Metamorphic rocks. Out. Metamorphic rocks in a, uh, great heat and pressure goes down. That is the pinnim origit molten magma. So pinnim is igneous rocks. This process continues. That is our cycle. So it's very simple lesson. Okay, but you should understand that all these rocks are made up of different kinds of minerals. Okay, minerals and the uh, physical uh, they are certain natural things are, which have certain physical properties and definite chemical composition. Upon uh, minerals, for example, coal, that is why you have to say coal, natural gas, petroleum, that is why we have to say that. Minerals are okay. Coal, natural gas, petroleum, natural items are minerals. Okay, they are used in industries, iron, aluminum, gold, uranium, all of them are minerals. So, rocks are all important. Bumi, Dadim important idle things in that you should understand and recognize it. So thank you children. This is a pretty good lesson I should think. Yeah? Right.